எனக்கு <laughs> 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 குங்குமம் <laughs> சமப்பே நினைச்சிட வேண்டாம் இது தக்காளி ஜூஸ் அண்ட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸ்பைசியில் இருக்கிறதுனால இது ரெட்டிஷாக இருக்கும் ஸோ அதனால வந்துட்டு குங்கும மீன் வருவாள்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்கோம் தெரியும் தெரியும் அதெல்லாம் மீன் ஆச்சுனாலே வாழ்க்கையே மாறிடுமே நம்மளுக்கு தான் வாயெல்லாம் உளர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோலாம் இல்லை அவ்வளோலாம் இல்லையா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கறி லைஃப் போடுறேன் ஓகேவா கொஞ்சம் வந்துட்டு லைக் ஒரு ரெண்டு வர மிளகா போட்டுக்கலாம் தென் வந்துட்டு டொமேட்டோ பியூரி அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த பியூரியை வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டேரெக்டாக ஆயிலே ஆட் பண்ணுறேன் டொமேட்டோ பியூரி வந்துட்டு ஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ குக் ஆகி நல்லா ட்ரை ஆகும் ஸோ அந்த அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஓரளவு குக் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸோ இந்த சில்லி பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் காரத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றனால உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக போடுறேன் ஓகே தென் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஜீரா போடுறேன் தென் வந்துட்டு இது வந்து கடலை பருப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ கடலை பருப்பை அரைச்சி லைக் கொஞ்சமாக வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பவுடர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷோட வந்து பைண்டிங் ஆகிறதுக்காக ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தக்காளி பியூரி வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோட மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எவ்வளோ கிலோ போடுறோமோ அந்த ஷார்ப் கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் அட் த டைம் வந்து இந்த லைக் எப்படி சொல்கிறது இஞ்சி பூண்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு போட்டால் தான் நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் க்ளே எல்லாமே கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஸோ இதோடைய சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்கா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அண்ட் கரம் மசாலா கொஞ்சம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஊற்றின பியூரி வந்துட்டு நல்லா திக்கான அந்த மசாலா கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் ஸோ ஆற வச்சுட்டு தென் வந்துட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த மசாலாவை ஓகே இப்போ இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆடுறதுக்காக இந்த மாதிரி பிளேட்லேயே போட்டுறேன் டேரக்டாக சரியா பிளேட்டில் போட்டு அப்படியே மசாலாவை டேரக்டாக ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சட்னி ஃபீல் இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ அந்த வீட்டில் எல்லாம் குயிக் சட்னி சொல்லுவாங்களா தக்காளி பியூரி அரைச்சி அந்த மாதிரி குயிக்காக ஒரு சட்னி பண்ணுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக போன்லெஸ் ஃபிஷ் வாங்கிக்கலாம் போன்லெஸ் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி தின் லேயராக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தின் லேயர் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒன்று ஒன்றும் வந்துட்டு அந்த மாதிரி அதில் போட்டுட்டு மசாலாவை வந்துட்டு நல்லா போட்டுட்டு ஒன்னோட ஒன்றும் ஒற்ற அளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சிடணும் ஸோ ஊற வச்சு குறைஞ்சது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து கிரில் பண்ணால் ஒட்டாமல் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் பர்ஃபெக்டாக வரும் ரெண்டாவது வந்து அந்த புளி தக்காளியோட அந்த புளிப்பு ஷார்ப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்துட்டு பர்
இப்ப வந்துட்டு ஃபிஷ் வந்து நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சு உங்க கை பட்டதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா மேரினேட் ஆயிடுச்சு போட்டு ஃபிஷ் போட்டு நசுக்கி கசக்கி எடுத்தனால ஃபிஷ்ஷ வந்து பக்குவமா தொடணும் நீங்க போட்டு உருட்டுல உருட்டுல ஃபிஷ் நல்லா ஒண்ணு ரெண்டா நாளா எனக்கு தேவை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பாத்தீங்களா எனக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ்க்கு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ற ஆயில் பாத்தீங்கன்னா கோகோனட் ஆயில் சோ ரொம்ப அரோமேட்டிக்கா இருக்கும் பிளஸ் வந்துட்டு அந்த தக்காளியோட ஷார்ப்புக்கு வந்து கோகோனட் ஆயில் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் சோ கலர்ஃபுல்லாவும் வரும் ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட ஃபிஷ் சமைக்கும் போது கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு நல்ல வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் அதே நேரத்துல ஷார்ப் நல்லா கிடைக்கும் தெரியும் <laughs> 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 எனக்குமே <laughs> 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 எனக்கு ஏத்த மாதிரி நல்லா அதான் அந்த ஜூஸ் சாப்பிடறது வந்து சூப்பர்பா இருக்கு செட்ல நின்னு பேசுமா ஏன் பறந்து பறந்து பேசுறேன் நீங்களும் <laughs> 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 வணக்கம் வைஷ்ணவி மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச இட்டாலியன் டிஷ் ஓகே இட்டாலியன் டிஷ் சொல்ல முடியாது இது இட்டாலியன் ரைஸ் ஓகே சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு வைஷ்ணவி மேம் அவர்கள் நமக்காக இட்டாலியன் ரைஸ் செஞ்சு கொடுக்க போறாங்க சோ செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இந்த பவுலில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கேப்சிகம் இருக்கு கிரீன் கேப்சிகம் இருக்கு எல்லோ கேப்சிகம் இருக்கு அது தவிர கேபேஜ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே அப்புறம் இதில் வந்து பாயில் பண்ண கார்ன் வந்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து வெங்காய தாளோட வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் அந்த லீவ்ஸ் ஓகே இது கடைசியாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக அதை தவிர இது வந்து டொமேட்டோ கேச்சு சோயா சாஸ் இது வந்து இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் இப்ப நமக்கு எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குது சோ அது வந்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் சால்ட் தேவையான அளவுக்கு அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து ஆலிவ் ஆயில் குக் பண்ணுவோம் ஆலிவ் ஆயில் இல்ல அப்படின்னா சன்ஃபிளவர் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நமக்கு பேன் ஹீட் ஆயிடுச்சு ஓரளவுக்கு நிதானமா ஆயில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஆயில் விடணும் அப்படிங்கறது இல்ல இது வந்து நீங்க நார்மல் ரா ரைஸ்லயும் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பாஸ்மதி ரைஸ்லயும் பண்ணிக்கலாம் இதுல வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த வெங்காயத்தாளோட வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கிறேன் நான் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்கு 
குக்கிங்ல இன்ட்ரஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் வந்து அது வரைக்கும் குக்கிங் பக்கம் தலையே காமிச்சு நினைக்கிறேன் யாரு கேட்டாலும் என்ன தெரியுமா ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது இப்ப எல்லாருக்கும் பிடிச்சது வந்து சமையல் ஸோ எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்றது சமையல் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதும் வந்து அவங்க வித விதமா சாப்பிடணும் நம்ம ஆசைப்படுவோம் ஸோ அதனால கிட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஆனா இது வந்து அம்மா வீட்டுல வரவே வராது வரல பாஸ்தாவும்மா <laughs> 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 இது அந்த வெங்காயத்தோட அந்த ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் நல்ல அருமா வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கினா போறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த பவுல்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே போட்டுடலாம் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அப்படிங்கறது இல்ல லைட்டா வதங்கினா போதும் அந்த வெஜிடபிளோட கொஞ்சம் அது கிறிஸ்மினஸ் இருக்கணும் அது இருந்தா சாப்பிட நல்லா இருக்கும் வதங்கினாலும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் வேலையும் ஈஸியா முடியும் ரொம்ப நேரம் அடுத்துக்கிட்ட நிக்க வேண்டாம் கான் ஏற்கனவே வேக வச்சதுனால நம்ம அப்புறம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் உங்களுக்கு சோயா சாஸ் போடுறதுனால சால்ட் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதுலயே கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் போட்டுலாம் <laughs> ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோயா சாஸ் போட்டுருங்க அதுக்கு மேல போட்டீங்கன்னா அதை டேஸ்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி டொமேட்டோ கிச்சப் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேனில் வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றுனாங்க ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நார்மல் நம்ம குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை ஆள் இருக்கிற வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஹாஃப் குக் பண்ணாங்க அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண கொடமிளகா இப்போ மேம் வந்துட்டு மூணு கலரில் இருக்கிற கொடமிளகா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கொஞ்சம் வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து திருவி சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோயா சாஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து டொமேட்டோ கேச்சப் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அதோட வந்து கார்ன் மக்காச்சோளம் வந்து ஆல்ரெடி நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்காங்க அதுவும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திருக்காங்க அடுத்து மேம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பைசியா வேணும்னா நீங்க வந்து அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு தான் கொடுக்க போறீங்கன்னா எதுவுமே இல்லாமே இது நல்லா இருக்கும் ஸோ உங்களோட விருப்பம் தான் உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எது ஆட் பண்ணணும் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க தாராளமா செஞ்சுக்கலாம் ஸோ டிஷ்ஷோட முறை மட்டும் நான் சொல்றேன் அப்புறம் இந்த இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் இருக்கு இது அப்படியே மேல போட்டுடலாம் இப்போ மிளகா வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பெப்பர் சேர்த்துக்கு சும்மா இந்த லைட்டாக இது கிளறி விட்டுருங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறது நார்மல் குக்கிங் ரைஸ் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸும் எடுத்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் போடும் அதில் நான் ரோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க குக் பண்ணீங்கன்னா அதோட பிளேவர் டிஃபரெண்டா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ரைஸ் இருக்கு நீங்க வந்து வீட்டுல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது இதை வந்து டக்குன்னு பண்ணிடலாம் கஷ்டமே எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் அரைக்கவும் வேண்டாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் கார்னிஷிங் வந்து இந்த லீவ்ஸ் போட்டு ஸோ இப்போ இந்த ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஷேர் ஸோ இப்போ இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஷேர் 
ஸோ நமக்காக வந்துட்டு வைஷ்ணவி அவர்கள் இட்டாலியன் ரைஸ் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஸோ நிமிஷத்தில் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கடகடன் அழகாக சிரிச்சுட்டே பேசி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரமாதம் சூப்பர் ஸோ முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏத்த ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் இது இதில் இப்போது நான் எதுவும் ஸ்பைஸ் ஆட் பண்ணல ஏன்னா கிட்ஸுக்கு பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்பைஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இன்னுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருந்தது அண்ட் முக்கியமாக அது லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அதுக்கெலாம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிடுங்க இது வந்து அவசர அவசரமாக ஒரு நாள் என் பொண்ணுக்கு பண்ணும்போது நான் கண்டுபிடிச்சேன் சூப்பர் ஸோ அதே மாதிரி காய்கறிகளும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்தும் போயிடும் இப்படி நம்ம சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி அதை ஒரு கலர்ஃபுல்லாக கொடுக்கும் போது சாப்பிட்டே தான் ஆகணும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் வைஷ்ணவி ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது இன்னைக்கு உங்களோட இந்த ரெசிபி பண்ணது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நங்கநல்லூர் வைஷ்ணவி அவர்கள் நமக்காக இத்தாலியன் ரைஸ் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க டேஸ்ட் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருந்தது நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போகிறது உணவை மருந்து செக்மெண்ட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலா உணவே மருந்து அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் செக்மெண்ட்ல நமது வீட்டு சமையல் அறையில் இருந்தே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி எல்லாம் தீர்வு காணலாம் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்று வெளி பிரயோகமா அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனா நமது வீட்டு சமையல் அறையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஆனா அது பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இதற்கு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி மாவு நம்ம கிச்சனில் எப்பயுமே இருக்கும் கொலக்கட்டை கோயிலில் பல விதத்துக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பச்சரிசி மாவு வந்து ஒரு ஒரு கப் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி கடுகு ஸோ கடுகையும் வந்து நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணி அதற்கு சமமான அளவு எடுத்துக்கணும் ரெண்டும் சமமான அளவு எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணீர் கலந்து இப்போ இது ஒரு கப் அது ஒரு கப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து ஒரு அரை கப் தண்ணியில் கலந்து லைட்டில் சிம் லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எரிக்கிறோம் ஸோ எரிக்கிறப்ப அது கொதிச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி சாலிட் கன்சிஸ்டன்சிங் வாங்க ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த இதில் வந்து எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு து துணியில் தடவி பத்து போடலாம் ஆனால் என்னென்ன விஷயத்துக்காக பத்து போடலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் யூஸ்வலாக வந்து பலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி இருக்கும் கழுத்து வலி இருக்கும் அதற்கும் பற்று போடலாம் அந்த துணியில் தடவி எந்த இடத்துல இருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேன் ஹெட்டேக்லாம் இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஒரு சின்ன துணியில் காஸ் துணியில் யூஸ்வலாக புண்ணுக்கு கட்டுவோம் பார்த்தீங்களா காஸ் துணி அதில் தடவி பற்று போடலாம் அதே மாதிரி வீசிங் ஸோ வீசிங் வந்த உடனே டக்குன்னு அதோட வீரியத்தை வெகுவாக குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அந்த துணியில் தடவி பத்து போட்டு நம்ம அந்த மார்பு குழியிலையும் அதே மாதிரி முகுது முதுகு பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஷோல்டர் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரெண்டு எலும்புகள் வந்து தூக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதற்கு ரெண்டுக்கும் நடுப்பகுதியில் அப்படி வச்சு பத்து மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீசிங் அப்படிங்கிறது வெகுவாக குறையும் அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிற்றில் வந்து மஸ்குலர் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே இழு இறுக்கி பிழிகிற மாதிரி சில பேருக்கு வழிகள் ஏற்படும் ஸோ அதற்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிற்றில் வந்து இது பத்தா யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இரவு வேலையிலேயோ இல்லை அடிக்கடி சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெண்ட சதருக்கு பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கும் பிடிச்சிட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப வழிகளை வந்து ஏற்படும் அதற்கு இந்த பற்று போட்டோம்னா வெரி ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராம்ஸ் வந்து நீங்கிடும் ஸோ மெயினாக இதோட பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி மாவும் இந்த கடுகும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல லோக்கல் ஏரியாவில் வந்து சிறந்து வந்து விளங்கும் அதாவது வழிகள் அங்கக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் டக்குன்னு வந்து அது தடை செய்கிறனால நமக்கு இந்த அடி வயிற்றில் ஏற்படுகின்ற கிராம்ஸ் அதே மாதிரி கண்டை காய்ச்சது வலி இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெலாம் நம்ம உடனே தீர்வு ஏற்படுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழி நிவாரணிகள் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அது தேவையே கிடையாது ஸோ வீட்டில் இந்த பவுடரை எப்பயுமே ஹேண்டியாக வச்சுருங்க குழந்தைகளுக்கு வீசிங்கோ இல்லை சளி பிடித்திருந்தாலோ தலைவலி வந்தாலோ பெரியவங்களுக்கு மூட்டு வலி அதே மாதிரி கெண்டை சதை வலி வந்ததுன்னா உடனே இதை ஒரு காஸ் துணியில் தடவி பற்று மாதிரி போடுங்க ஒரு ஒரு நிமிடம் இரண்டு நிமிடத்திலேயே வலி இல்லாமல் போயிடும் அடுத்த வாரம் உணவே மருந்து சிறப்பு செக்மெண்டில்